মৌলভীবাজারে ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে বগিখালে পাঁচজন নিহত চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন সন্ধ্যার মধ্যেই স্বাভাবিক হবে রেল যোগাযোগ মির্জা ফখরুল শপথ না নেয়ায় শূন্য হওয়া বগুড়ার ছয় আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত পর্যাপ্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন এবং নোয়াখালীতে র্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে তালিকাভুক্ত জলদস্যু মোহাম্মদ ফকির নিহত ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গুলি উদ্ধার স্বাগত দেশ সংবাদের সঙ্গে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার যাব পুরো খবরে মৌলভীবাজারের ঢাকাগামী উপবন এক্সপ্রেসের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে খালে পড়ে গেছে এতে এখন পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে গত রাতে এই ঘটনা ঘটে আহতদের সিলেট ওসমানী মেডিকেল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ঘটনা তদন্তে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে চলছে উদ্ধার তৎপরতাও সন্ধ্যার মধ্যেই রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি মাহবুবুর রহমান রাহেলের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন আবু ওবেদা টিপু রোববার রাত দশটায় সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় আন্তনগর ট্রেন উপবন এক্সপ্রেস এরপর রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ট্রেনটি মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার বরমচাল এলাকায় পৌঁছালে একটি কালভার্ট ভেঙে পড়ে এতে ট্রেনের ছয়টি বগি ছিটকে পড়ে খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযানে নামে ফায়ার সার্ভিসের তেরোটি ইউনিট যোগ দেয় পুলিশ সহ স্থানীয়রা স্থানীয় প্রশাসনের দাবি দুর্ঘটনা কবলিত বগির মধ্যে এখন পর্যন্ত আর কেউ নেই সবাইকে উদ্ধারের পর আহতদের পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন হাসপাতালে আর জেলা প্রশাসক জানালেন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি এই বিষয়টা যতক্ষণ পর্যন্ত তদন্ত কমিটি বা বিশেষজ্ঞরা যারা রয়েছে তারা ছাড়া বলতে পারবে না তবে আমরা নিঃসন্দেহে এই যে সড়ক আজকে যে ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এটা গুরুত্ব আপনারা আমরা দিয়েছি ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি যাত্রী নিয়ে উপবন ট্রেনটি সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয় বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা আবু ওবায়দা টিপু এশিয়ান টেলিভিশন বগুড়া ছয় শূন্য আসনের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল নটা থেকে শুরু হওয়া ভোট চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সকাল থেকে কেঁদে আসতে শুরু করেন ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিয়েছেন তারা সারা দিনে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি নির্বাচন ঘিরে মোতায়েন করা হয় পনেরো প্লাটুন বিজিবি রয়েছে আটচল্লিশটি মোবাইল কোর্ট ত্রিশ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হলেও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শপথ না নেয় আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয় এদিকে হবিগঞ্জ পৌরসভার মেয়র পদে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারই প্রথম ইভিএম এর সাথে পরিচয় ঘটেছে হবিগঞ্জ পৌরবাসীর সাতচল্লিশ হাজার আটশো বিশ জন ভোটারের এই পৌরসভায় উপনির্বাচনে লড়ছেন পাঁচজন প্রার্থী নোয়াখালীতে র্যাবের সাথে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত জলদস্যু মোহাম্মদ ফকির গত রাতে ফকিরকে ধরতে র্যাবের একটি দল কাঞ্চনবাজার এলাকায় তার বাড়িতে অভিযান চালায় এ সময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ফকির পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে র্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধ হয় পরে ঘটনাস্থলে ফকিরকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে র্যাব ফকিরকে উদ্ধার করে সুবর্ণচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গুলি উদ্ধার করা হয়েছে
জঙ্গিবাদ দমনের মত মাদক ও চিরতরে নির্মূল করা হবে বলে জানিয়েছেন আইজিপি মোহাম্মদ জাফেদ পাটওয়ারি এ বিষয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করে তিনি আরো বলেন মাদকের প্রধান রুট কক্সবাজারে পুলিশের অভিযান শুরুর পাশাপাশি ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সকালে ফরিদপুর পুলিশ লাইন্স ময়দানে কমিউনিটি পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে এসব কথা বলেন আইজিপি সমাবেশে ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাকির হোসেন খানের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি হাবিবুর রহমান ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার সহ অন্যান্যরা গাজীপুরের শফিপুর আনসার একাডেমিতে মৌলিক প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে গাজীপুরের কালিয়াকুড়ে শফিপুর আনসার ডিডিপি একাডেমিতে ইয়াদ আলী প্যারেড গ্রাউন্ডে সাধারণ আনসারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষার মহাপরিচালক কাজী শরীফ গায়কবাদ তিনি জানান সাধারণ আনসারদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা আগে ছিল না এছাড়া চিকিৎসা সহ আরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি দশ সপ্তাহ মেয়াদী সাধারণ আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণে এক জন আনসার সদস্য অংশ নেন কুমিল্লা ছয় আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আকমা বাহাউদ্দিন বাহার বলেছেন সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে কাজ করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ গতকাল বিকেলে নগরের টাউন হল মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের সত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনার সভায় তিনি এ কথা বলেন তিনি আরও বলেন বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি এ সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা চোদ্দ গ্রামে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে আওয়ামী লীগের সত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এ উপলক্ষে উপজেলার আটটি স্পটে স্থায়ী মঞ্চে আয়োজন করা হয়েছে আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মুক্তিযুদ্ধের উপর নাটক সহ প্রামাণ্যচিত্রের মাসব্যাপী এ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া পৌর মেয়র মিজানুর রহমান সহ জেলা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ টাঙ্গাইলে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি র্যালি বের করা হয় র্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা শিশু একাডেমি মিলনায়তনে শেষ হয় পরে সেখানে আলোচনা সভা হয় সভায় উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সহ বাস কোচ মালিক সমিতির নেতারা এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআরটিএর টাঙ্গাইল সার্কেলের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আবু নাইম অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন উপজেলার পেশাদার ও অপেশাদার চালক উপস্থিত ছিলেন এর সাথে শেষ করব দেশ সংবাদ তার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার মৌলভী বাজারে ট্রেন লাইন চ্যুত হয়ে বগি খালে পাঁচজন নিহত চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন সন্ধ্যার মধ্যেই স্বাভাবিক হবে রেল যোগাযোগ মির্জা ফখরুল শপথ না নেয়ায় শূন্য হওয়া বগুড়া ছয় আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত পর্যাপ্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন এবং নোয়াখালীতে র্যাবের সাথে বন্দুকযুদ্ধে তালিকাভুক্ত জলদস্যু মোহাম্মদ ফকির নিহত ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গুলি উদ্ধার এই ছিল আমাদের এখনকার মতো দেশ সংবাদ আয়োজনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যে ছটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য